Anneciğim, babacığım, merhaba. Bugün çok heyecanlıyım. Size bir sürprizim var. Ali. Çok güzel bir kalbi var onun. Ben sesini ilk duyduğumda hemen anladım bunu. Keşke... ...onu siz de tanıyabilseydiniz. Nerede kaldın Ali? Saat kaç? Otoparka bakmak istemiyorsan senin yerine başkasını bulayım ha? Gerek yok. Hadi bana müsaade. Kendine iyi bak. Sen de. Birleştir çabuk avuçlarını. Kuru yemiş. Kayısı. Çikolata. Bunu kendime aldım. Sana dokunuyor. Ama senin için de kek yaptım. Hem de en sevdiğinden üzümlü kek. Şekli yine kötü oldu. İdare edersin artık. Son olarak da sodalarımız. Elmalı benim ona göre. E ee, Beğendin mi? Siya amca. Siya amca işten ayrıldı. Siz kimsiniz? Nasıl işten ayrıldı? Kötü bir şey mi oldu yoksa hasta falan mı? Memleketine dönmesi gerekiyormuş. Allah Allah. Neden bana bir şey demedi acaba? Herhalde üzülmemi istememiştir. Biz Ziya amca ile dizi izlerdik de hep. Madem öyle sen neden aldın benim evimdekileri? Sen verdin. Teşekkürler. Kusura bakma. Baksana. İstersen dizi izle öyle gidersin. Yağmur da dinmiş olur. Sıkılmadın değil mi? Yok, bana da değişiklik oldu. Teşekkürler. Gece acıkırsan diye tadı güzeldir. Yani merak etme zehirlenmez. Cam güzeli açmış mı? 
Burada. Çiçeği diyorum. Hayır. Sakın öldürme onu. Haftada bir kere sulaman yeterli. Bir de yerini sakın değiştirme. Güneş alması önemli. Hoşça kal. Ev adresinizde bulunmadığınız için bize geri iade edilmiş. Hemen iş adresinize yönlendiriyorum o zaman. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mıydı? Teşekkürler. İyi günler. Hazal. Ya biliyorum söz verdim ama ben konsere gelemeyeceğim seninle. Biletler sende kalsın istiyorsan başkasıyla gidersin olur mu? Olur. Banu sen gelmek ister misin peki? Gelemem tatlım ya. Hafta sonu eşimin doğum günü var. Biz plan yapmıştık daha önce de. Hanımlar, lütfen dedikodunuzu mesai saatlerinin dışında yapın. Anlaştık mı? Hazal Hanım, dün yine mesaiye kalmışsınız. Evet ama iyiyim ben Kenan Bey. Bu kadar çok çalışmanın karşılığını mutlaka alacaksın. Emin olabilirsin. Ben sadece işimi yapıyorum Kenan Bey. Geride dursana biraz Selim abi. Suyu sen ver. Niye ben veriyorum ki? var senin burada ha? Utanmıyor musun buraya gelmeye ha? Utanmıyor musun? Ali. Çekil gözü buradan. Defol git hadi. Ya oğlum neredesin sen ya? Hadi gel benimle gel. Hocam benim attığım için bir dinlesen Ali'yi. Hocam ne yapıyorsun sen ya? Belki çocuğun haklı bir sebebi vardı. Ne haklı sebebi olabilir? Ben onu sokaktan çektim aldım. Çocuklarımdan ayrı tutmadım. Ona ruhumu, beynimi akıttım. İyi bir boksör olsun istedim. Ama o ne yaptı? Ha? Ne yaptı? Bana nankörlük yaptı. Senin boksu bırakmanı hiç kabullenemedi biliyor musun? Ya bütün sinir onda. Sen şimdi git. Ben konuşacağım, halledeceğim. Tamam mı oğlum? Ali! Sunu taşıyorsun şimdi ha? Gücüne kuvvetine yazık oğlum. <gülüyor> Sürünmek hoşuna mı gidiyorsun lan senin? İşe ihtiyacın varsa ara dedim. İşin hazır dedim. Bu işler artık bana göre değil. Hakkın <gülüyor> başına gelecek senin bir gün ama neyse. Telefonu biliyorsun ararsın. 
Hayır bilmiyorum. Pencereyi biraz açar mısın? Benim burnum biraz hassas. Spor yaptın herhalde bugün. Şu an üzerinde ne var? Tişört ve sivri şart. <gülüyor> Senden değil dizdeki kadından bahsediyorum. Elbise. Hmm. Peki ayakkabıları? E? Ee? Ayakkabıları? Ayakkabıları var. <gülüyor> Tabii ki var ayakkabıları ama nasıl? Kadın ayakkabısı işte. Yüksek topuklu yani. Hey. Yemek kabın. Aa, yemeği cesaret edebildin demek. Ee, beğendin mi peki? Evet. Hala hayattayım. <gülüyor> Şeftali. Hmm. Yıkadın mı? Evet. İyice yıkadın mı? Ne? İyice yıkayıp hemen yemezsen tadı bozulur ve çürür. Bu arada benim adım Hey değil, Haza. Sana biriyle tanışırken en sıkışman gerektiği öğretilmedi mi? Senin avuçların neden bu kadar sert? <gülüyor> Neyse. Ben gideyim. Hoşça kal. Adam gitmek istediğini söylüyor. Hı. Ağlıyor mu şu an? Evet. Çok acı çekiyor hissedebiliyorum. Yakışıklı mı? Yakışıklı oldukları için oyuncular. <gülüyor> Peki ya sen? Hadi. Bana gerçeği söyleyebilirsin. Nasılsa görmüyorum. Bilmem. Bilmem dediğine göre yakışıklı değilsin. Yine bitti dizimiz. Ben gideyim artık. Görüşürüz.
Bastonum, bastonum nerede benim? Cemal. Benim yerime baksana. Tamam abi. Ben senin ismini bilmiyorum hala. Ali. Ali. Ali benim bileğim daha iyi. Gidebiliriz istersen. Taşıyabilirim istersen. Pişman olursun sonra. Bin sırtıma. Aa, sen ciddisin. Pişman olabilirsin sonra. Peki sen bilirsin. O zaman arkadan. <gülüyor> ben sana demiştim. Çok ağrım değil mi? Hayır. Merdivenler yordu biraz. Bir iyilik daha yapmanı istesem. <Gülüyor> tıkanmış değil mi? <Gülüyor> ne tıkamış peki? Bez parçası. Tüh. Dün çıkaramamıştım. Tüh ben sana hemen havlu vereyim. Melekli olan mı? Hı hı. Neyse. Benim sana bir sürprizim var. Bugün bana çok yardım ettin. O yüzden küçücük bir teşekkür. Konser bileti. iki kişilik. Hem belki sevdiğim bir cilek dersin. Benim gidebileceğim kimse yok müzikten de çok anlamam. O zaman birlikte gideriz belki. Yani eğer istersen senin de planı yoksa.
Evet, hayatım bugün nasıl yapalım saçlarını? Ben diyorum ki şöyle değişik güzel bir şey yapalım. Böyle bukla bukla değişikim güzel yüzüne çok yakışır. Ha. Tamam. Bana bak, sen bugün biriyle mi buluşacaksın? Hı? Çabuk söyle bakayım, kim bu delikanlı? Yok böyle abla, sadece bir arkadaşım. Arkadaşım. Sanki gecenin bir vakti karşımda gök kuşağı soruları unuttum zaten kayıp cevapları içimden dilek tuttum silip karanlıkları tek bir şey var duydum tek bir şey o da sensin Bir mucize olsa Şu an zaman dursa Senle ben mümkün müyüz Gerçekler kaybolursa Rodin'in düşen adam heykelini biliyor musun? Ayak tırnakları çok kısadır onun. Özellikle kısa kesmiş. Ben üniversitede heykel okudum da oradan hatırlıyorum. Keşke her şeyi bu kadar net hatırlayabilsem. Çünkü her gün baktığın şeyleri aslında hatırlamadığını anlıyorsun bir zaman sonra. Yani düşünsene. Her gün evden çıkarken yanından geçtiğin çiçek ne renk ya da gökyüzünde mavinin kaç tonu var bilmiyoruz. Aslında bakıyorsun ama görmüyoruz. Zamanı geri getirebilsen her şeyi saatlerce bakardın. Çünkü artık ne kadar hatırlıyorsam o kadar görebiliyorum. E ee, Geceleri otoparktasın ya gündüzleri? Sabahları su dağıtıyorum. Demek sen o yüzden bu kadar güçlüsün. Peki sen neden okumadın? Yani zamanın olmadığı yoksa sen mi istemedin? Dur tahmin edeyim. Bence sen çok yaramaz bir çocuktun. Hatta kötü şeyler bile yapmış olabilirsin. Sen başkaları hakkında bu kadar çok soru sormak zorunda mısın? Aa. Neden kızdın şimdi? Seninle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum sadece. Ben sana soru sormadan da mesela bugün ne yediğini görebiliyorum. Doğru. Ben bazı şeyleri gizleyemiyorum. Beni eve bıraktığın için teşekkür ederim. 30 yaşındayım. Eski boksörüm. Eskiden çok kötü işler yaptım yanılmıyorsun. Kızgınlığım soruna değildi. Sana verecek doğru düzgün bir cevabım yoktu. Özür dilerim. Sen hele bir gelsene bakayım. 
Seni buraya affetmek için çağırmadım. Çünkü yaptığın hatanın affı olmaz. Hadi o kora yitine uyup bizi bırakıp gittin. Kaç yıl oldu be oğlum? İnsan bir arayıp sormaz mı? Af dilemez mi? Ha? Haklısınız hocam. Neden? Neden? Dört yıldır hapisteydim. Ne? Hapiste miydin? Boksu bıraktıktan sonra Koray'ın bağlantılarıyla başka işlere ulaştım. Tefeciler için para topluyordum. İşim insanları dövmek olmuştu. Bir gece yine alacağım olan bir adamın peşine düştüm. Amacım sadece onu korkutmaktı. Ailem olmadı biliyor musun? Ali, oğlum senin gibisi gelmedi bir daha renklere. Fırtına gibiydi. Hadi dön tekrar. Kaldığımız yerden başlayalım, ne dersin? Ha? Benim için o defter kapandı. Azal Hanım, ee, rica etsem odama gelebilir misiniz? Tabii ki Kenan Bey. Geliyorum şimdi. Hoş geldin. Şöyle oturalım. Dikkat et, sehpa var. Otur lütfen. Ben senin için bir hediye almıştım. Hediye mi? Hı hı. Gerçi bunu geçen hafta verecektim. Yemeğe çıkabilseydik. Neyse, ben şimdi vermek istiyorum. Ama Kenan Bey neden zahmet ettiniz? Ben... Lütfen. Israr ediyorum. Lütfen kabul et. Olur mu? Teşekkür ederim. Bu akşam ne yapıyorsun? Müsait misin? Benim bu akşam bir programım var. Yani... ...çok daha önceden söz verdiğim için. Ya. İptal edemem şimdi, ha? Ben gideyim Kenan Bey, çok boş bırakmayayım. 
Teşekkür ederim. Kim var orada? Demek burada yaşıyorsun ha. Kenan Bey. Bu akşamki programın iptal olmuş. Neyse. Artık bir fincan kahve ısmarlarsın. Sıcak şeyler yapmam kolay olmuyor. O yüzden kahve yok. Özür dilerim. Unutmuşum. Sen üniversitedeyken kaza geçirmiştin değil mi? Gözden bir şey olmuştu. Hazal, çok güzelsin. Siz sarhoşsunuz Kenan Bey, evinize gitseniz iyi olur. Eşiniz çocuklarını siz merak eder sonra. Açmamız. Ya birazcık benim ilgilenseydim. Eşimden boşandığımı bilirdim. İzin verirsen kolyeyi takabilir miyim? Sana yakışacağını biliyordum. Çok güzelsin. Sakın dokunmayın bana, sakın! Tamam, tamam, tamam. Hazal, Hazal özür dilerim. Hazal özür dilerim. Özür dilerim dedim ya! Bana bak, beni dinle. Bana bak. Yeter be! Yeter! Yeter! Benden daha iyi bir yolcan zannediyorsun. Bana bak, kızı çözecek sana ne tane karı yani, anladın mı beni ha? Senden kat be kat güzelliğinle birlikte olurum ben. Sen kimsin be? Ha? Sen nesin? Nesin? Bana bak!
Hazal. İyi misin? Neden böyle bir şey yaptın? Ya ben işten kovarsın? O adamla aynı şirkette çalışmak zorunda değilsin. Yaşamak için. Kendi ayaklarım üzerinde durmak için zorundayım. Ben sana bakarım. Bana yeni bir iş mi bulacaksın? Yoksa bana böyle davranan herkesi dövecek misin? Sen kimsin ki bana bakacak mısın? Şu an bana kendimi çok zavallı hissettiriyorsun. Git lütfen. Ne zaman geldin? Biraz önce. İşten ayrıldım. Hafta sonu beni bir yerlere götürür müsün? Neden cevap vermiyorsun? Benimle ilgileneceğini söylemiştin hani. diye aldım. Büyüdüğünde sana rehberlik eder. Peki bir ismi var mı? Şimay. Şimay. Yıldızdan aklıma geldi. Kutup Yıldızı'nın diğer adı. Çok güzel. Buraya çok yakın bir yetimhanede büyüdüm. Tek eğlencemiz bizim burasıydı. Çocuklarla gelip balık yakalardık. Oturmak ister misin? Aileni hiç tanımadın mı sen? Hayır. Ali, bana iki tane taş verir misin? Bu. 
Bu senin gibi hissettiriyor. Sen de bunu al. Belki sana benim gibi hissettirir. O zaman sıra bende. Sana bir şey göstermek istiyorum. Kızım sıkıldın mı sen? Gel, gel birlikte okuyalım bak. <gülüyor> Noktaları hissediyor musun? Ne yazıyor orada? İşte onlar harf. Ama sen hala sıkılmışa benziyorsun. Çıkıp yürüyelim mi seninle ha? Ne dersin? Hadi gel. <gülüyor> Aşk dedin belki de budur Hep acıtır arkandan vurur Belki de bu son sefer olur Kalbim durur dertler son Ama üç günlük bu hislerim Ben burada her gün seni beklerim Gel beni kendimden mahrum etme ne olur Bu hayat sen yoksan zehir olur Duy beni duy ne olur Dön bana dön ne olur Aşk dediğin elbet bir yol bulur Gel beni kendimden Mahrum etme ne olur bu hayat Sen yoksan zehir olur Duy beni duy ne olur Dön bana dön ne olur Aşk dediğin elbet bir yol bulur Erken mi geldin eve? Sana küçük bir sürprizim var. Yavaş yavaş gel. Sen köşelerini mi yoğurttun masa? Bu da küçük işim Ali. Daha bitmedi sana sürprizim. Eşiği de yok etmişsin ya. <gülüyor> Pencerelerdeki tahtaları da çıkardım. Böylelikle ışığı daha iyi hissedeceksin.
Ya no voy a ver. Son las suyas. Hep çok mutlu olacağız biliyor musun? Nereden biliyorsun? Öyle işte. <gülüyor> Biri mi ağrıyor seni? Yok. Ağrıyor. Dön çabuk arkana. Dön. Dön dön dön. Niye? Hissettim sırtım ağrıyor çabuk. Hadi. Ben altı noktada masaj eğitimi aldım. Hatta masaj hocam senin elin şifalı derdi. Buldum galiba. Acıyor mu çok? Kendi mesleğini yapmamak nasıl bir duygu? Bilmem. Alışıyorsun galiba bir zaman sonra. Ya da kabulleniyorsun değil. İsteyip de yapamadığım o kadar çok şey var ki. Ama ben şimdi çok mutluyum. Sen varsın. <gülüyor> Para biriktirip kendimize bir dükkan atsak. Hı? Ne dükkanı? Sen kase ve saksı yapıyorsun, çiçekten de anlıyorsun. Ben de tahsilat yaparım. Ne dersin? Açalım. Nefesimsin. Sen de benim nefesimsin.
Günaydın. Rahat uyuyabildin mi? <gülüyor> Eğer kahvaltıdan sonra işin yoksa seni bir yere götürmek istiyorum. Nereye gitmek istersen? Biliyor musun? Bugün benim doğum günüm. Doğum günü kutlu olsun. Anneciğim, babacığım, merhaba. Bugün çok heyecanlıyım. Size bir sürprizim var. Babacığım, bir erkek arkadaşın olduğunda ilk benimle tanıştırmanı istiyorum demiştin. Hatırlıyor musun? Şimdi tanıştırabilirim işte. Ali. Ee, ne düşünüyorsunuz? Efendim anneciğim? Boyu uzun ama yakışıklı değil mi? <gülüyor> Hiç de bile. Keşke çok güzel bir kalbi var onun. Ben sesini ilk duyduğumda hemen anladım bunu. Keşke onu sizle tanıyabilseydiniz. Nasıl öldüler? Beş yıl önce bugün benim kutladığım son doğum günüm oldu. Akşam arabayla gezmek için çok ısrar ettim annemlere. Arabayı ben kullanıyordum. Babam beni hep koruduğunu hissediyorum biliyor musun? Bence onlar seni bana gönderdi.
On se va Azat Yıldırım. 422 numaralı abla. Azat. Ali. Dengemi kaybedip düştüm. Ama merak etme iyiyim şimdi. Merak etme iyiyim ben. Hafif de olsa gördüğü ışık ona yardımcı oluyordu. Ama her geçen gün görme yetisini biraz daha kaybediyor. En geç bir ay içinde ameliyat olmazsa görme yetisini tamamen kaybedecek. Ona uygun bir donör şu an için mevcut ama biraz maliyetli. Ne kadar? 20 bin lira. Ne kadar lazım ameliyat için? 20 bin lira. Az para da değilmiş ya. Vallahi benden en fazla 300 lira falan çıkar. Ali oğlum, senet falan yapmıyorlar mı? Taksit de öderiz. Bunu da senin suçun yok. Vicdan yapma oğlum. Benim suçum hocam. Ali, evlat, sakın bir delilik yapma ha. Vay Ali. Nihayet aklın başına geldi demek. Bana para lazım. Ne kadar? 20 bin lira. Ne zaman lazım? Acil. İstediğim para az değil Ali. Neden sana o kadar parayı borç vereyim ki? Ha? Sen biliyorsun. Sana kısa sürede daha fazlasını kazandırırım tamam mı? Söylemedin. Benim o kadar param yok ki. Benim birikmiş param var. Ali annemle babamın benim yüzümden öldüğünü düşündükçe çok acı çekiyorum ben. Yaşamayı hak etmiyorum ki. Görmemek bu acıya katlanmamı sağlıyor benim. Bunu yapmazsan bir daha şansın olmayacak. 
Ben senin yanında çok mutluyum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ki benim. Beni görmek istemiyor musun? Çocuklarınız. Çocuklarınızı görmek istemez misin? Ne evimi istersen? Efendim hocam. Ali antrenmanlara mı başlamış? Evet hocam duyunca ben de çok şaşırdım. Bir maç varmış kazanırsa çok iyi para vereceklermiş. Sıçarım onun parasına be. O maçların nasıl maçlar olduğunu bilmiyor musun sen? İzin mi verdin ona yoksa? Ya başka çaresi yok. Bu kadar parayı başka nereden kazanacak? Manyak mısın sen be? Onların nasıl maçlar olduğunu bilmiyor musun sen? Ben o maçları çok gördüm aslanım. Çok. Oradan canlı çıkamaz o çocuk. Tuğran Hoca ne yapsaydı? Benim gibi burada mı kalsaydı? Bak ben kaldım. Bir dediğini iki etmedim. Sözünden çıkmadım. Ne oldu? Benden üç yüz lira çıktı. Senden kaç lira çıktı? Bütün buradan kaç lira çıktı? Eğer o parayı kazanmazsak sevdiği kız kör kalacak. Hem annesiyle babasının ölümüne sebep olduğu için kendini suçlu hissedecek ömür boyu. Onun suçu değil ki. Onun suçu değil. Bunu elli kere aldattık ona. <gülüyor> Öldürecekler oğlum herifi. Öldürecekler. <gülüyor> Öldürecek. Tuğran hocam. Öldürecekler de öldürüyorsun. Yeter ya. Korkuyorum sana bir şey olacak diye. Merak etme sadece spor yapıyorum. Bana kimse zarar veremez. Ben varken de sana. Acele. Parayı kendin için istemiyorsun değil mi? <gülüyor> Kız arkadaşı falan mı var lan yoksa? Tamam ya tamam hemen sinir yapma öyle. <gülüyor> Onun güvenliği için sorduk. Geçici telefon. Sen istediğim zaman ulaşabilmem için. Al şunu. Aslında bu resmi müsabakalardan çok da farklı değil. Niye de iş senin rızanın oluyor? Sorumluluk sen de anladın mı? Parayı ver. Bu da başlangıç. Seninle daha çok para kazanacağız.
Senden başka hiçbir güç beni bu ameliyata ikna edemezdi biliyor musun? Ama sen haklıydın. Ne hayal ediyorum biliyor musun? Tam 23 saat boyunca senin yüzüne bakmak istiyorum. Sonra geriye kalan bir saatte de gökyüzüne bakacağım. Çiçeklerime bakacağım. Şimal'in ne kadar tatlı olduğunu göreceğim. Yeni yaptığın evimizin ne kadar güzel olduğunu göreceğim. <gülüyor> ya sen benim hayal ettiğim kadar yakışıklı değilsen? O zaman ne yapacağız? Hayal ettiğimle kıyaslarsan çirkinim. Hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Beni tanımayabilirsin. Bu imkansız bir kere. Elini versene bana. Yarın ameliyata gireceksin. Şimdi güzel güzel uyu. Ama çok heyecanlıyım ben. Uyuyamam ki şimdi. Hadi kapa gözlerini. Hemşire Hanım, bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Tabii. Ali. Düşünebiliyor musun? Gireceğim, çıkacağım, sonra seni göreceğim. <gülüyor> Çok heyecanlıyım. Sakın unutma tamam mı? Sen benim. Her şeyimizin. Sen de benim. Hemşire Hanım, hazırım ben. Ali. <gülüyor> İsmi fena değil Doğan Yılmaz. Senin ne oldu? Rakibinden korkma. Onu nasıl yeneceğini bile düşünme. Nasıl hayatı kalacağını düşün. Burada hiç kural yoktu. Nakavt olana ya da ödeni kadar dövüşülür. Hayatta kalmak istiyorsan tetikte ol. Tahmin et kimin üzerine bastı girdim. 
İyi dövüş. Rezil olma. for four years. It's impossible for him to win, trust me. Okay, put him the other guy. Guess what?
Did you set me up? Ivailo. Ivailo, I swear it's not a setup. I thought he's gonna lose. Fuck off. Bring me fucking money back. Hazalanın. Bandajlarınızı açmak zorundayım. Ali gelmedi mi? Bakın bandajlarınızı açıp muayenenizi yapmak zorundayım. Ben size demiştim Ali gelmeden açmayacağım. Ali Bey eminim gelecektir. Bakın şimdi müsaade edin yavaşça şurada bandaj. Hayır açın. istemiyorum. Hazalanın daha fazla bekleyemeyiz. Lütfen şuraya oturun. Hazal Hanım lütfen. Hemşire Hanım yardımcı olun. Hayır bırakın. Şuraya oturup çalışma muayenenizi yapalım. Bakın ameliyatımız çok iyi gitti. Ve gerçekten şu anda bandajlarınızı Hayır. açmamız Açmak gerekiyor. Açmak istemiyorum. Daha fazla bekleyemeyiz. Hayır Ali gelmeden Hazal açmayacağım. Ali gelmeden açmayacağım. Ali gelmeden açmayacağım. Çıkın buradan. Gidin. Gidin. Sonuna kadar geldim aşkım Kavuşamadım ben sana Yetişemedim ben sana Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla Bekledim inan seni her gün Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmadı artık Her yokluğunda Üçüncü gelişimiz. Evi boşaltmanız gerekiyor. Size üç gün müddet. Ya bu evden çıkarsınız ya da yasal yollara başvurmak zorunda kalacağım. Merhaba. Hazal Hanım siz misiniz? Evet benim. Size bir mektup var. Buyurun. Sağ olun. Hazal, ben gidiyorum. Sana tüm gerçekleri bu mektuba yazma cesaretiyle. Dönebilseydim sana bunları söyleyebilecek miydim onu da bilmiyorum. 
Senin kaderini bu kadar etkilemişken, şimdi aynı kaderi yeniden yazmak için gidiyorum. Biliyorum, hiçbir şey o yanan adam ellerimden kayıp giderken, o kazaya sebep olduğum gerçeğini değiştirmeyecek. Senin karanlığın meğer benmişim. Size bunları da göstermek istiyorum. Bazı müşterilerimiz çok memnun kaldı. İsterseniz siz de gösterin. Eğer beğenirlerse. Hiç gerek yok. Bunlar harika. Tam istediğim gibi. Süper. Bunların her birinden 52 adet istiyorum. Yetiştirebilir misin? Tabii tabii yapabiliriz. Hazal. Benimle bir akşam yemeği yer misin? Baş başa. Mümkün değil desem. Ben de neden diye sorsam. Ben evliyim. Eşin çok şanslı bir adam. Senin gibi güzel ve becerikli bir kadına sahip. Sağ ol. O zaman siparişlerimi en kısa zamanda yetiştiriyoruz. Tabii ki, kesinlikle. <gülüyor> Telefonu bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Nazal, neden herkese evliyim deyip duruyorsun? Biliyordum böyle söyleyeceğini. Yani Kerem Bey gayet hoş ve kaliteli bir adam. Sana da baya baya hayran. Ben hayatımdan memnunum Emin. Tamam tamam karışmıyorum. Hastaneye mi gidiyorsun? Kendini biraz fazla yormuyor musun acaba? İnan bana boş kaldığımda yoruluyorum aslında. Bak ne diyeceğim. Hı. Biz yarın akşama Gamze ile yemeğe çıkacağız. Sen de bizimle gelsene. Ay artık utanıyorum. Yeni evlisin. Her gün yanınızdayım. Olmaz Emin. Saçmalama. Gel tamam mı? Dur daha yerine var konuşuruz. Çok sağ ol. Hadi bakalım. Şimal sana emanet. Tamam. Dikkat et ona. Hoşça kal. <gülüyor> bye bye görüşürüz. Merhaba Merhaba. Muzaffer amca. Bak ne getirdim senin için. Oh. Kendi ellerimle diktin. Teşekkür ederim teşekkür ederim yavrum. <gülüyor> Nasılsın bakalım bugün? İyi değilim kızım. Kulum ağrıyor. Başım ağrıyor. Bilim ağrıyor. Boynum ağrıyor. <gülüyor> Tamam anladım. Benim masajımı özledin sen. Kızım, senin getirdiğin çiçeği senin bir yakın kız arkadaşına verse mi? Ne oldu Muzaffer amca? En son Emine Hemşire'ye aşıktın hani. Ben ondan vazgeçtim. Neden? Bana yüz vermiyor ya. <gülüyor> Kısa bir süre önce Bulgaristan'dan gönderdiler. Çok ağırlısı sadisi var herhalde. Her gece inliyor. Geçmiş olsun. Duyuyor mu? Duyuyor galiba ama cevap vermiyor. Dur ben bir bakayım. Uzun süre fizik tedavi görmüşsünüz. Zor bir süreçten geçmişsiniz. Ama galiba artık yürüyebiliyorsunuz değil mi? Ben şimdi size masaj yapacağım. Kendinizi serbest bırakmaya çalışın. Yüzüstü dönebilir misiniz? Sizi döndürebilir miyim?
Şimdi bana doğru dönebilirsiniz artık. Çok uzun süre yattığınız için kaslarınız zayıflamış. Ama çok kısa zamanda iyileşeceksiniz. Umarım iyileşirsiniz. Geçmiş olsun. Söyleyip kendimi unutuyorum. Hadi gel şimdi. Evet. Artık yeni yerim burası. İyileşince eve götüreceğim seni ama merak etme tamam mı? Emin. Kaplumbağa hastalandı. Veterineri götüreceğim sonra. Aman ihmal etme. Şimdi geldiğim de biraz gezdireyim. Eğer müşteri gelirse beklesin geleceğim ben. Tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Ya Hazal. Hı. Akşam yemek yiyoruz değil mi? Bak ona göre rezervasyon yaptıracağım. Tamam, tamam canım. Şimay. Hoş geldiniz. Cam güzeli. Çiçek açınca harika olur. İster misiniz? Masaj yapmıştım. Hatırladınız mı? İyi misiniz? Resmen beni deli etti ya. Gel bakalım yaramaz. Uyuşuzlandın mı sen? Kaplumbağa nerede Emin? Buraya koymamış mıydın? Buraya topal bir adam geldi mi hiç? Evet az önce. Hatta şuradaki cam güzelini satın aldı. Bak. 
глазах. Evet. Muzaffer amcanın yanında kalan hastanızdan bahsediyorum. Çıkmış mı? Emin misiniz? Teşekkür Beni tanımayabilirsin demiştin ya. Ben de imkansız demiştim. Hatırlıyor musun? Özür dilerim. Ne olur beni affet. Benim görmeyi düşündüğüm tek yüz senin geldi. Benim asıl karanlığım sensizlik. Sakın bir daha beni bırakıp gitme. Dayanamam ben. Sensiz yaşayamam ben. Ben seni özledim. <Gülüyor>